नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों मैथ में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसके सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है यानी कि बहुत बार पूछा जा चुका है और हमेशा दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न पढ़िएगा प्रश्न कह रहा है तीन अनुक्रमित संख्याओं का योग तीन सौ तैतीस है अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा यह चीज पूछ रहा है ठीक है तो प्रश्न पहले समझिएगा दोस्तों मैथ में होता क्या है प्रश्न को पहले समझा जाता है प्रश्न आप समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे देखिए प्रश्न यह कह रहा है तीन अनुक्रमित संख्याओं का योग यहां अनुक्रमित मतलब क्या होता है दोस्तों अनुक्रमित मतलब दोस्तों क्रमागत ठीक है क्रमागत यानी कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या है दोस्तों तीन तैतीस है क्रमागत संख्या क्या होती है वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या है दोस्तों ये क्रमागत संख्या है यानी कि एक के बाद दो दो के बाद तीन यानी कि इसमें तीन क्रमागत संख्या है बोले तो एक दो तीन हो सकता है या तीन चार पांच हो सकते हैं या दो तीन चार हो सकते हैं ठीक है थीके? ये क्या होंगी दोस्तों क्रमागत संख्या ठीक है थीके? इसी प्रकार से दोस्तों ये कह रहे हैं तीन अनुक्रमित यानी तीन क्रमागत संख्याओं का योग तीन है तो अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा ये चीज कह रहा है तो दोस्तों इसको पहले मैं एक्स मान के सोल्व करके दिखा दे रहा हूं कैसे एक्स मान के भी सोल्व किया जाता है उसके बाद दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे बिना पेन उठाए भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं अगर तो दोस्तों हम मान ले पहला संख्या है एक्स ठीक है तो दूसरा संख्या क्या होगा दोस्तों एक्स प्लस क्योंकि एक्स की जगह हम एक रखेंगे फिर दूसरे पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस यानी कि दो हो जाएगा और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स प्लस यानी कि एक्स की जगह वन रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा टू जोड़ेंगे तो थ्री हो जाएगा यानी एक दो तीन होगा कि नहीं इसी प्रकार से माना जाता है एक्स तो कह क्या, क्या रहा है दोस्तों कह रहा है तीन अनुक्रमित संख्या यानी क्रमागत संख्याओं का योग क्या है दोस्तों तीन सौ तैतीस तो हम इसे क्या करेंगे जोड़ लेंगे एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन फिर इसे भी जोड़ लेंगे दोस्तों एक्स प्लस टू ठीक है इसको हम जोड़ लिए इसके बराबर किसके बराबर आ जा रहा है दोस्तों ये तीन सौ तैंतीस इसका योग तीन सौ तैंतीस कह रहे ना तो हम क्या करेंगे एक्स एक्स ये कितने एक्स है दोस्तों एक्स 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 कितने एक्स है थ्री एक्स है देखिएगा ये कितने एक्स हो गए दोस्तों थ्री एक्स हो गया और प्लस अंक कितने हैं एक और दो ये जुड़ के क्या हो जाएगा ठीक है थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों तीन सौ तैतीस अब देखिएगा बेसिक से समझा रहा हूं एकदम अच्छे लेवल से जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी ध्यान दे अब देखिए ये जो दोस्तों क्या है प्लस में है ना थ्री ये बराबर के जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों माइनस में हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों थ्री एक्स बराबर समझिएगा ये तीन माइनस हो जाएगा तीन सौ तैतीस में से तीन माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तीन सौ तीस हो जाएगा समझिए ये चीज आप अच्छे से समझ रहे होंगे ठीक है अब क्या है दोस्तों यहां पे क्या है थ्री एक्स थ्री एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों तीन गुणे समझिएगा थ्री का मतलब होता है तीन गुणे यानी कि जब ये गुणे में दोस्तों एक्स है ठीक है यानी कि ये गुणे में जो संख्या है समझिएगा ये संख्या क्या है गुड़े में तो बराबर के इधर जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों भाग में हो जाता है तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 330 सौ तीस बटा तीन हो जाएगा ठीक है तो x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा x बराबर क्या होगा जब 330 सौ तीस बटा तीन है तो x बराबर क्या हो जाएगा तीन से भाग करेंगे तो ग्यारह तीन तैतीस यानी कि एक सौ दस हो जाएगा x बराबर क्या होगा दोस्तों एक सौ दस हो जाएगा ठीक है और पूछ कह रहा है दोस्तों अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा अंतिम दो संख्याएं कौन कौन से हैं ये है x प्लस वन और x प्लस टू ठीक है तो x प्लस वन की जगह क्या होगा x की जगह तो एक सौ दस हो जाएगा x की जगह ये वाला क्या हो जाएगा एक सौ दस और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक सौ ग्यारह हो जाएगा देखिएगा यहां पे लिख रहा हूं ठीक है एक सौ ग्यारह हो जाएगा और एक्स प्लस की जगह क्या होगा एक्स की जगह एक और दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है इन्हीं का योग पूछ रहा है ठीक है इन्हीं का योग पूछ रहा है एक और एक 
112 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आप इसे जोड़ के देखिए हो जाएगा दोस्तों 223 क्या होगा दोस्तों जोड़ने पे 223 होगा और 223 किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ये रहा दोस्तों एक्स मान के सॉल्व करने की अगर जो आप चाहते हैं बिना एक्स माने बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है तो मैं आपको समझा रहा हूं रेशियो मेथड से तीन अनुक्रमित संख्याओं का योग क्या कर रहा है दोस्तों तीन सौ तैतीस और पूछ रहा है अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा ये चीज पूछ रहे ना तो देखिए आप कितने संख्याओं का पूछ रहा है तीन अनुक्रमित ना मान लेंगे दोस्तों थ्री कितने जितना पूछेगा तीन पांच सात नौ ग्यारह चाहे तीन चार पांच छह कुछ भी पूछे तो आप मानेंगे ठीक है थ्री रेशियो बराबर क्या है दोस्तों तीन सौ तैतीस है तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा एक सौ ग्यारह हो जाएगा तीन से भाग करेंगे तो ये दोस्तों जो आता है ना एक रेशियो ये क्या है ये बीच वाली संख्या आता है ये ध्यान दीजिएगा औसत समझ लीजिए तीन संख्याओं का औसत दोस्तों ये है तो बीच वाली संख्या क्या होगी ऐसे पूछ रहे हैं ना तीन संख्याओं तो संख्याएं अगर जो पूछे तो औसत यानी कि बीच ऐसे ही आपको करना है अगर जो कह रहा है दोस्तों तीन संख्याओं तीन अनुक्रमित यानी क्रमागत संख्याओं का योग दोस्तों तीन है तो बीच वाली संख्या क्या होगी तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट उससे तीन से ही भाग कर देंगे चार का पूछेगा चार से कर देंगे पांच का पूछेगा पांच से कर देंगे जितने संख्याओं का पूछेगा उस संख्या से भाग कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों बीच वाली संख्या जब एक दोस्तों बीच वाला संख्या है और क्रमागत है तो इससे पहले दोस्तों क्या आएगा एक दस आएगा और इसके बाद दोस्तों क्या आएगा एक सौ बारह आएगा क्योंकि बीच में जब एक सौ ग्यारह है तो इसके पहले आएगा एक सौ दस और इसके बाद आएगा एक सौ बारह ठीक है और पूछ रहा है अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा तो एक सौ ग्यारह और एक सौ बारह को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों दो सौ तेईस हो जाएगा एक सौ ग्यारह प्लस एक सौ बारह जोड़ेंगे दो सौ तेईस हो जाएगा और दो सौ तेईस किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तो इस टाइप से प्रश्नों को भी दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहे तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं मान लेंगे तीन संख्या और तीन है देखिए बिना पेन उठाए कैसे तीन क्रमागत संख्याओं का योग 333 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी 333 को भाग करेंगे तो 111 हो जाएगा 111 112 माइंड में ही सॉल्व करेंगे 223 223 इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है तो बिना पेन उठाए भी इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे दोस्तों बिना एक्स माने सॉल्व किया जाता है और बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाता है देखिए कैसे बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो प्रश्न पढ़िएगा प्रश्न क्या करे वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग छप्पन है कितना वर्ष है दोस्तों छप्पन कह रहे हैं दस साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल तीन था उन पति और पत्नी की उम्र क्या है ये चीज पूछ रहा है वर्तमान में उन पति और पत्नी की उम्र क्या है ये चीज पूछ रहा है और यहाँ पे दो चीज आपको दे रहा है उनके उम्र का योग क्या है छप्पन है और 10 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल क्या था 320 था यानी कि उनके दोनों उम्र के जितने उम्र के थे वो लोग दोनों को आपस में गुणा किया जाए तो कितना आना चाहिए तीन और जोड़ा जाए वर्तमान में तो क्या होना चाहिए छप्पन और दस साल पहले गुणा किया जाए तो तीन होना चाहिए ये चीज कह रहे हैं तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन से ठीक है ऑप्शन मेथड से यानी गो थ्रू ऑप्शन ठीक है चलिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं मान लेते हैं ये उनका पति और पत्नी का उम्र होगा अट्ठाईस अट्ठाईस तो दोस्तों अट्ठाईस अट्ठाईस जोड़ेंगे तो क्या होगा फिफ्टी सिक्स होगा छप्पन वर्ष होगा दस साल पहले दोस्तों ये क्या होगा पति की उम्र दस साल कम होगी तो अट्ठाईस में से कम कर देंगे दस तो क्या हो जाएगा अठारह पत्नी की भी उम्र क्या होगी दोस्तों दस साल पहले अठारह हो जाएगी क्योंकि वर्तमान में ये है और क्या कह रहा है दस साल पहले इनकी उम्र का गुणनफल क्या कह रहा है दोस्तों तीन सौ बीस था तो क्या दोस्तों अठारह गुणे अठारह तीन सौ बीस होता है अठारह गुणे अठारह क्या होता है दोस्तों तीन सौ चौबीस होता है तो इज नॉट इक्वल टू तीन सौ बीस तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों गलत हो जाएगा ठीक है मान लेंगे दोस्तों अब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ठीक है तो ये जोड़ेंगे बत्तीस और चौबीस जोड़ेंगे तो ये चार दो क्या हो जाएगा दोस्तों छह हो जाएगा तीन दो ये क्या हो जाएगा दोस्तों तीन दो पांच यानी कि जोड़ने पे क्या हो रहा है बत्तीस चौबीस इनका उम्र छप्पन साल हो रहा है अब दस साल पहले बताइए क्या होगा बत्तीस में से दस जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों बाईस यानी पति की उम्र बाईस हो जाएगी और पत्नी की क्या होगा चौबीस में से दस जाएगा ठीक है चौबीस में से दोस्तों दस साल जो अब वर्तमान में
तीन सौ बीस होगा अगर जो तो आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं चौदह दुना का अट्ठाइस का आठ हो जाएगा चौदह दुना क्या होगा दोस्तों अट्ठाइस का देखिएगा समझिएगा यहाँ पे चौदह दुना का अट्ठाइस के आठ और क्या हो जाएगा हासिल दो चौदह दुना का अट्ठाइस अट्ठाइस दो तीस क्या हो जाएगा दोस्तों ये 308 हो रहा है ठीक है बत्तीस गुणे चौबीस सॉरी देखिए बाईस गुणे क्या किए दोस्तों बाईस गुणे चौदह किए तो क्या आ रहा है 308 हो रहा है ठीक है चौदह दुना का 28 का 8, चौदह दुना का 28 दो 30, यानी 308 आठ आ रहा है तीन के बराबर नहीं आ रहा है तो इज नॉट इक्वल टू तीन तो ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा आप दोस्तों पूरा गुणा आपको नहीं करना है आप डायरेक्ट चाहते ना तो ऐसे गुणा कर लेते ये देखिएगा समझाने कोशिश कर रहा हूं फिर से समझिएगा दस साल पहले दोस्तों क्या हो जाएगा ये बाईस साल का पति हो जाएगा और पत्नी की उम्र क्या हो जाएगी दोस्तों चौदह साल तो चार दुना के आठ यानी कि इकाई अंक पे क्या रहा है आठ और तीन में है क्या दोस्तों जीरो ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहीं पे गलत हो जाएगा अब क्या करेंगे दोस्तों देखिए आपको समझाने में दोस्तों यहां टाइम लग रहा है आप पेपर में जब सॉल्व करेंगे तो इसको सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे मान लेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी सही है तो तीस बीस पचास पांच छ पचास छह छप्पन ये क्या हो जाएगा तीस और छब्बीस जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा इनकी वर्तमान में उम्र का योग क्या हो जाएगा दोस्तों छप्पन हो जाएगा दस साल पहले क्या रहा होगा पति का उम्र अगर जो वर्तमान में कोई किसी का उम्र 30 वर्ष है तो 10 साल पहले क्या रहा होगा 20 वर्ष पत्नी की उम्र वर्तमान में 26 है तो 10 साल पहले क्या रहा होगा दोस्तों 16 साल तो ये करेंगे 20 गुणे सोलह बराबर तीन है कि नहीं तो आप 20 गुणे सोलह यानी कि 16 दुना के बत्तीस तीन आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उन पति और पत्नी की उम्र क्या है दोस्तों तीस और छब्बीस है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 30 और 26 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे देखिए क्या कह रहे हैं बस क्वेश्चन को समझना है और ऑप्शन से सॉल्व करना है वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का यो क्या है छप्पन तीस और छब्बीस जोड़े तो दोस्तों क्या आया छप्पन आ गया और दस साल पहले उनकी उम्र का गुणन क्या था दोस्तों तीन तो दस साल पहले पति की उम्र अगर जो वर्तमान में तीस है तो दस साल पहले क्या रही होगी बीस रहा होगा और सोलह छब्बीस है पत्नी की तो वर्तमान में अगर जो छब्बीस है तो दस साल पहले क्या रहा होगा दोस्तों सोलह और बीस गुणे दोस्तों सोलह करेंगे तो तीन सौ बीस हो जाएगा यानी गुणनफल तीन सौ बीस आ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है ठीक है तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन है तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा और कुछ ही सेकंड में दोस्तों आप आंसर दे लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए और जो दोस्त नए हैं इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर ले ताकि आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराता हूँ जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा आप हमसे जुड़े रहिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करें तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके लिए दोस्तों पेन पेपर की जरूरत नहीं है ना फार्मूले की जरूरत है बिना फार्मूले के सॉल्व होगा यह प्रश्न देखिएगा कैसे अगर जो इस टाइप का प्रश्न आए तो देखिए और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं देखिए प्रश्न क्या करें कितने वर्षों में बारह प्रतिशत वार्षिक दर से तीन हजार रुपए का साधारण ब्याज एक हजार अस्सी रुपए हो जाएगा यह चीज पूछ रहा है ठीक है अब प्रश्न को एक बार और समझाता हूं कह रहा है कितने प्रतिशत ये देखिएगा कितने वर्षों में कह रहा है कितने वर्षों में बारह प्रतिशत वार्षिक दर से तीन हजार रुपए का साधारण ब्याज एक हजार अस्सी रुपए हो जाएगा तो इसके लिए दोस्तों आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है ना फार्मूला का यूज करना है देखिए इस टाइप का प्रश्न है तो आप क्या करेंगे कितने प्रतिशत वार्षिक दर से बारह कितने रुपए का दोस्तों तीन रुपए का साधारण ब्याज कह रहा है साधारण ब्याज मतलब हर वर्ष उतना ही मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है पहले वर्ष उतना मिलता है दूसरे वर्ष क्या होता है ब्याज पे भी ब्याज लगता है ठीक है तो ये साधारण वर्ष का जब प्रश्न आए तो इसको बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है बारह परसेंट तीन हजार का दोस्तों बारह परसेंट क्या होगा तीन हजार का बारह परसेंट क्या होगा तीन हजार गुणे बारह बटा सौ ठीक है ये दो जीरो नीचे है दो जीरो ऊपर है कैंसिल हो जाएगा बारह तीय छत्तीस एक जीरो बच गया यानी कि तीन सौ साठ रुपए ये क्या हो रहा है दोस्तों तीन सौ साठ रुपए हो रहा है एक वर्ष में कितना मिलेगा दोस्तों तीन सौ साठ रुपए मिलेगा तो एक हजार अस्सी रुपए कितने वर्षों में मिलेगा देखिए एक वर्ष में क्या हुआ दोस्तों तीन दूसरे वर्ष दोस्तों क्या हुआ तीन और मिल जाएगा तो दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों 
सात सौ बीस रुपए हो जाएगा कितना हो जाएगा तीन सौ साठ प्लस तीन सौ साठ सात सौ बीस और तीसरे वर्ष दोस्तों क्या हो जाएगा सात सौ बीस में तीन सौ साठ और जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एक हजार अस्सी हो जाएगा तो कितने वर्षों में दोस्तों एक हजार अस्सी हो रहा है तो तीन वर्षों में हो रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तीन वर्ष तीन वर्ष किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे क्या इसमें कोई फार्मूला लगा है नहीं बिना फार्मूले को सॉल्व होता है और बिना एक्स माने सॉल्व होता है इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है ऐसे सॉल्व किया जाता है एक बार और समझा रहा हूं समझिएगा इसलिए समझा रहा हूं और क्लियर हो जाए आपको ठीक है देखिए कितने वर्षो में बारह वार्षिक दर से तीन रुपए का साधारण ब्याज एक हो जाएगा ये कितने परसेंट से पूछ रहा है बारह तो हम क्या करेंगे दोस्तों तीन का बारह निकालेंगे ठीक है आपको परसेंटेज निकालना सिखाया हूं बेसिक वाले चैनल पर ठीक है तो तीन हजार तीन हजार रुपए का बारह परसेंट क्या हुआ तीन हजार गुड़े बारह बटा सौ बारह परसेंट मतलब बारह बटा सौ ये दो जीरो से दो जीरो दोस्तों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बारह तीन छत्तीस एक जीरो है यानी कि तीन सौ साठ रुपए हो जाएगा एक वर्ष में कितना आएगा दोस्तों पहले वर्ष आएगा तीन सौ साठ दूसरे वर्ष भी तीन सौ साठ आएगा तो पहले वर्ष का जोड़ लेंगे तीन सौ साठ कितना हो जाएगा दोस्तों सात हो जाएगा सात हो जाएगा तीसरे वर्ष भी क्या होगा तीन आएगा तो सात में भी दोस्तों क्या करेंगे तीन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एक हजार अस्सी हो जाएगा कितने वर्ष में हो रहा है एक हजार अस्सी और यहां पे कह रहा है कि ब्याज एक हजार अस्सी रुपए हो जाए कितने वर्षों में हुआ तीन वर्षों में तो ये पूछ रहे हैं ना कितने वर्षों में तो तीन वर्षों में होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये सही होगा तो इस टाइप के प्रश्न आए दोस्तों आप बिना फार्मूले के सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के पेपर में आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों इस ई बुक में आपको दस प्रैक्टिस सेट प्लस दस वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम रहेगा तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेंस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहा सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह आपके मोबाइल में डाउनलोड जाएगी आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर नीचे दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ई को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न क्या करें थ्री का पावर ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री का पावर ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री का पावर ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री का पावर ट्वेंटी एट को निम्न में निम्न विकल्पों में से कौन पूर्णतः विभाजित करेगा यानी कह रहा है ग्यारह से भाग दिया जाए तो यह पूर्णतः कट जाएगा या सोलह से या पच्चीस या तीस से किससे भाग दिया जाए कि यह पूर्णतः कट जाएगा तो दोस्तों क्या आप थ्री का पावर ट्वेंटी फाइव को सॉल्व करेंगे ऐसे नहीं ऐसे नहीं सॉल्व किया जाता है इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है क्या होता है कॉमन लिया जाता है कॉमन ठीक कॉमन ठीक है कॉमन संख्या लिया जाता है क्या लिया जाता है देखिएगा थ्री का पावर ट्वेंटी फाइव है थ्री का पावर ट्वेंटी सिक्स है थ्री पावर ट्वेंटी सेवन थ्री पावर ट्वेंटी एट तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए थ्री का पावर ट्वेंटी फोर कॉमन ले लेंगे ट्वेंटी फाइव है ना तो एक कम क्या हो जाएगा दोस्तों थ्री का पावर ट्वेंटी फोर देखिए थ्री का पावर ट्वेंटी फोर हम कॉमन ले लेंगे ठीक है कॉमन ले लिया यानी कि सब में ये चीज है तो यहां पे बचेगा क्या दोस्तों थ्री का पावर ट्वेंटी फाइव में से थ्री का पावर ट्वेंटी फोर निकल जाएगा तो बचेगा कितना थ्री का पावर वन बचेगा ठीक है समझ रहे ना ये चीज फिर प्लस हो जाएगा फिर
फोर ठीक है बस इतना करने आपको आ गया होगा इतना चीज आप सीख गए होंगे ठीक है अब देखिए ये क्या है अब इसको हम सॉल्व करेंगे ये जो ब्रैकेट में है ना इसको हम सॉल्व करेंगे थ्री का पावर क्या होगा ये वन थ्री हो जाएगा और ये थ्री का पावर टू है तो ये क्या होगा दोस्तों नाइन हो जाएगा और थ्री का पावर ऊपर थ्री है तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा तीन दिन थ्री से ताइस हो जाएगा समझ रहे हैं ना और ये थ्री का पावर दोस्तों फोर है तो ये इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा थ्री का पावर फोर तीन त्री ना थ्री से ताइस थे इक्यासी ये क्या होगा दोस्तों इक्यासी होगा समझ रहे हैं ये चीज क्या होगा दोस्तों यहां पे यहां पे देखिएगा या सॉरी यहां पे क्या होगा एटी वन होगा क्या होगा एटी वन अब इसको हम जोड़ेंगे इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे नौ तीन बारह हो जाएगा और बारह में सत्ताईस जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों उनतालीस हो जाएगा ठीक है यहां पे देखिए सॉरी यहां देखिएगा यहां नौ तीन बारह और बारह में दोस्तों क्या करेंगे सत्ताईस जोड़ेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों उनतालीस हो जाएगा और क्या है दोस्तों इधर इक्यासी है ठीक है ये क्या हो जाएगा नौ एक दस आठ तीन ग्यारह एक बारह एक सौ बीस जोड़ने पर दोस्तों ये क्या रहा है एक सौ बीस आ रहा है जोड़ने पे ये क्या आएगा एक सौ बीस अब देखिए यहां पे समझिएगा ये थ्री का पावर ट्वेंटी फोर है ठीक है थ्री का पावर ट्वेंटी फोर इंटू क्या है दोस्तों एक सौ बीस है ना अब एक सौ बीस को थोड़ा सा आप क्या करिए दोस्तों फैक्टर कर लीजिए थोड़ा सा छोटा कर लीजिए कहने का मतलब है थ्री का पावर यानी एक सौ बीस को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों तीस गुणे चार लिख सकते हैं कि नहीं हम लिख सकते हैं कि नहीं तीन चौक को बार है यानी तीस गुणे चार एक सौ बीस होगा कि नहीं यहां पे जो ब्रैकेट में है दोस्तों ये क्या है जोड़ने पे एक सौ बीस आया है तो अब एक सौ बीस को हम तीस गुणे चार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ये आपको क्लियर होगा तो क्या दोस्तों हम इसमें किस संख्या से भाग दे दे तो यह पूर्णता विभाजित होगा अब ऑप्शन में देखिए क्या मौजूद है देखेंगे तो ऑप्शन में तीस मौजूद है तीस मौजूद है ना तो ये तीस से पूर्णता क्या होगा दोस्तों पूरा पूरा विभाजित होगा क्योंकि यहां पे देख रहे हैं तीस है ना अब यहां से देखेंगे तीस से तीस क्या होगा दोस्तों पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपस में जो होगा वो गुणा हो जाएगा यानी ये पूर्णता क्या हो जाएगा विभाजित होगा पूर्णता विभाजित होगा कि नहीं अब कितने बार में विभाजित हो रहा है ये चीज नहीं पूछ रहा है ये पूछ रहा है किससे पूर्णता विभाजित होगा तो ये तीस से पूर्णता विभाजित होगा समझिएगा हम क्या किए दोस्तों तीन का पावर 24, 3 का पावर 24 कॉमन लिए और इधर बचा क्या दोस्तों 120 जब हम इसको सॉल्व किए तो ठीक है कॉमन लेने के बाद अब देखिए अब 120 को हम क्या लिख सकते हैं ये 3 का पावर 24 ही रहेगा और 120 को हम क्या लिख सकते हैं 30 गुणे चार लिख सकते हैं ठीक है 30 गुड़े चार लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अब देखिए अब इसमें देखिए ऑप्शन में क्या मौजूद है 30 मौजूद है तो अगर जो हम दोस्तों इससे कहें आप 30 से भाग कर दीजिए तो ये क्या होगा 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा एक बार में अब ये क्या हो रहा है पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है अब ऊपर कितना गुड़ा में आ रहा है इसका लेना देना नहीं है पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए नीचे कुछ नहीं अगर जो हम 25 रखेंगे 16 रखेंगे 11 रखेंगे और ऑप्शन भी है इसको हम नीचे रख रहे हैं ठीक है आपको क्या करना है रखना है ठीक है अगर जो आप नीचे इसे रख रहे हैं तो यहाँ पे नीचे कुछ बच जाएगा पूर्णतः नीचे विभाजित नहीं होगा ठीक है तो इसलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न तो दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा अगर जो दोस्तों आप मैथ में वीक है मैथ बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हुआ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों उस चैनल पे मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं कुछ दिनों में दोस्तों मैथ को जब सब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे वो भी बिना पेन उठाए तो मैथ में आपको दोस्तों थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और यह सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं समझ में आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना होगा यहां पर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना होगा यहां पर प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर के स्टेप से सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगा जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों स